హలో అండి అందరికీ నమస్కారం గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మూవీకి సంబంధించిన థ్యాంక్ యూ ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ సార్ అల్లు అరవింద్ గారికి హార్టీ హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ సార్ బనివాస్ గారు అండ్ చందు మొండెట్టి గారికి హార్టీ వెల్కమ్ టు ది ప్రెస్ మీట్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సినిమా కేరళలో రిలీజ్ అయ్యి అక్కడ ఎంతటి ప్రభంజనం సృష్టిస్తోందో మనందరం వింటూనే వస్తూ ఉన్నాము అండ్ అలాంటి చిత్రాన్ని అంటే రిలీజ్ చేయాలి తెలుగులో అని నిర్ణయించుకున్నప్పటికీను రిలీజ్ చేసే టైంకి ప్రమోషన్స్ చేయడానికి అసలు ఎక్కువ టైం లేదు అని తెలిసినా కూడా ఎటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకుండా మంచి సినిమాని తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందించాలి అనే కేవలం ఒకే ఒక సదుద్దేశంతో బన్నివాస్ గారు అల్లు అరవింద్ గారు ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రా తీసుకురావడం అనేది నిజంగా చాలా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం అండి ఇలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని తెలుగు ప్రేక్షకులు మిస్ అవ్వకుండా చేయడంలో వాళ్ళు డెఫినెట్గా చాలా చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు అని చెప్పాలి అందుకనే ఇవాళ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సినిమా రిలీజ్ అయిన ప్రతి చోట కూడా తెలుగులో కూడా అంతే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అఫ్కోర్స్ కేరళలో అయితే నాకు తెలిసి ది హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసినటువంటి కేరళ సిన్ మలయాళం సినిమాగా రికార్డ్ కూడా క్రియేట్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మూవీ అలాంటిది తెలుగులో కూడా ప్రమోషన్స్ హంగామా ఏమీ లేకపోయినా కూడా కేవలం వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ తోటి థియేటర్స్కి వెళ్ళి సినిమాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు అండ్ డెఫినెట్గా సినిమాకి ఆడియన్స్ ఎంత కనెక్ట్ అవుతున్నారు అని అంటే ఒక విపత్తు వచ్చినప్పుడు ప్రకృతి మనకు ఒక సవాల్ విసిరినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలోని హీరో ఎలా బయటికి వస్తారు ప్రతి ఒక్కరిలోని మానవత్వం చేయి చేయి కలిపి ముందుకు ఎలా నడిపిస్తుంది అన్నదానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉదాహరణగా ఈ సినిమా నిలిచింది అని చెప్పాలి సినిమాలో ఎంత ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో అంతే ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ మూమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పాలి ప్రతి సార్ సార్ నన్ను నన్ను ఇవాళ ఆపకండి సార్ అంత అంత కనెక్ట్ అయిపోయి చూసేలాగా అంటే యూజువల్లీ ఎమోషన్స్ ఉన్న చోట టెక్నికాలిటీస్ ఫ్లాట్ అవ్వచ్చు లేదా టెక్నికాలిటీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన చోట ఇమోషన్స్ ఫ్లాట్ అవ్వచ్చు కానీ జూడ్ ఆంథనీ జోసెఫ్ గారు ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అన్నిటినీ ఎంతో అద్భుతంగా బ్యాలెన్స్ చేసి ఈ చిత్రాన్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు నేను ఒక్కటైతే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్తో చెప్పాలనుకుంటున్నాను వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్స్ ఓన్లీ కోవిడ్ టైంలో మలయాళం సినిమాల్ని ఓటీటీలో చూసి చూసి అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు బట్ అలా కాదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మూవీని వర్చువల్ రియాలిటీ చూసినట్టుగా నిజంగా ఆ ప్రళయంలో మనం ఉన్నామా అక్కడ నిజంగా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ థియేటర్స్లో ఉన్నప్పుడే మిస్ అవ్వకుండా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఎస్ ఇక నుంచి మిగతా విశేషాలన్నీ మన సార్ చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసిద్దాం నేను ఆపేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఎస్ ముందుగా ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకి ముందుకి తీసుకురావాలి అనే శ్రీకారం చుట్టి ఇవాళ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేసినటువంటి బన్నీవాస్ గారికి సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము ముగ్గురిని ఒకేసారి పిలిచేనా పర్ఫెక్ట్ సార్ చంద్ బన్నీవాస్ గారు అండ్ అఫ్కోర్స్ చందు మొండెట్టి గారు ఇవాళ కార్తికేయ టూ లాంటి పాన్ ఇండియా సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్గా కాకుండా ఒక సినిమా అభిమానిగా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి ఇక్కడికి ఇచ్చేశారు ఆయనకి మాస్టర్ పీసెస్ని అందించడం అలవాటు అయిపోయినటువంటి మన మాస్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ గారికి ముగ్గురికి కూడా వేదిక పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాము హార్డీ వెల్కమ్ టు యూ సార్
ధీరజ్ గారు మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి ప్లీజ్ వంశీ గారు ఓకే సో ఇప్పుడేంటి ఎస్కేఎన్ గారి స్పెషల్ స్పీచ్ వెళ్ళిపోదాం ఓకే సో ఎస్ ముందుగా చందు గారు కింద వాస్ గారు మీరు స్టార్ట్ చేయండి యా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి మిత్ర మన మీడియా మిత్రులందరికీ బికాస్ మొన్న కూడా చెప్పాను నేను మన హీరో గారు అందరూ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ టైంలో ఈ సినిమా ఎంతో కొంత జనాలకు రీచ్ అయిందంటే అది కేవలం మన మీడియా మిత్రుల ద్వారానే అందుకని స్పెషల్లీ స్పెషల్లీ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి ఈ సినిమాకి నేను ఎంత ప్రమోట్ చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా కూడా ఎక్కడో చిన్న వెళ్తే ఏంటంటే అరవింద్ గారు స్టేజ్ మీద లేకపోవడం ఎందుకంటే ఇంత మా జర్నీలో ఏ రోజు కూడా ఏ సినిమాకు కూడా మీ ఇద్దరం ఈ కాంబినేషన్ మిస్ అవ్వకుండా ప్రమోషన్స్లో ఉంటూనే ఉంటాం ఆయన ఇసుకున్నానని తిట్టిన ఏం చేసినా కూడా చేపట్టుకు లాక్ వచ్చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని ప్రెస్ మీట్లకి అదే సార్ అదే చెప్తుంది సో ఈ ఇంత మంచి సినిమాకి ఆయన యుఎస్లో ఉన్నారు అని మిస్ అవుతూ ఉన్నాను లక్కీగా నిన్న మార్నింగ్ దిగితే ఎట్టి పరిస్థితులు ఈరోజు మార్నింగ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలి ఇది ఆయన ద్వారా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది అనేది జనాలందరికీ చెప్పాలని చెప్పి నేను నిన్న ఇమీడియట్లీ అడుగుతూ జరిగింది ఈరోజు ఆయన చాలా ఎమర్జెన్సీలు ఉన్నా కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి రావడం కూడా జరిగింది సార్ కొంచెం మీరు యాంగ్జైటీలో ఉన్నారు బట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఓపిక పెట్టండి ఎందుకంటే చాలా ఖర్చు పెట్టిన ఈ ప్రెస్ మీట్ వస్తారు సార్ ఏం లేదండి ఈరోజు ముఖ్యంగా నేను మాట్లాడవలసింది ఏంటంటే ఈ సినిమా గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనే ఫిల్ము ఎంత మంచి మంచి సినిమా మనకి థియేటర్లో ఎట్లాంటి గూజ్ బంప్స్ ఇస్తుంది లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో అనేది చాలాసార్లు ఈ రెండు మూడు ప్రెస్ మీట్లో కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఈరోజు నేను ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలి అనుకున్నది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సినిమా అరవింద్ గారు బికాస్ సార్ ఈరోజు నిజంగా నాకు చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది చాలా గౌరవం వచ్చింది ఎందుకంటే బ్రాట్ యూ బై బనివాస్ అని వేయటం ఇట్లాంటి సినిమాకి చాలా గౌరవం తీసుకొచ్చింది కానీ ఈరోజు ఆ పేరు వేసుకోగలిగాను లేదు ఈ సినిమాని చూసి జడ్జ్ చేశాను ఇవన్నీ అంటే అరవింద్ గారు చదువు బికాజ్ ఆయనతో నేను చేసిన జర్నీ ఒక సినిమాని ఎలా చూడాలి ఇది దీన్ని ఎలా జడ్జ్ చేయాలి ఇది డిజిటల్ ప్లాట్ఫామా లేదంటే కనుక ఇది థియేటర్ సినిమా ఈ సినిమాకి ఎంత డబ్బు పెట్టాలి ఎంత ప్రమోషన్ పెట్టాలి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా నేను నేర్చుకుంది ఆయన దగ్గరే నేనే కాదు ఆయన జనరేషన్స్ అంటే అప్పుడు 
ఆయన అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆయన ఫ్యామిలీ అంటే ఆయన పిల్లలు కొడుకులు కానీ మేనగోళ్ళు కానీ ఎన్ని కన్నా కూడా ఆయన నిజంగా నాలాంటోని కానీ ఎస్కేన్ లాంటోని కానీ ఇప్పుడు ధీరాజుని కానీ వంశీని కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఆయన తన సొంత బిడ్డల కింద ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ తీసుకొస్తూ మా అందరికీ కూడా ఒక లైఫ్ పాత్ని చూపిస్తున్నారు ఆయన ఆల్ వీఆర్ ఆల్ ద లైఫ్ వీ హ్యావ్ టు బి గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ ఇట్లాంటి మంచి సినిమాకి ఇట్లాంటి మంచి స్టేజ్ మీద ఆ మాట చెప్పాలనిపించింది నాకు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ టుడే ఐఎమ్ కమింగ్ హియర్ ఎందుకంటే సినిమా గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాం అది అందరికి జనాలకు కూడా వెళ్ళిపోయింది బట్ ఇట్లాంటి వ్యక్తి వల్ల ఇట్లాంటి మాలాంటి మనుషులు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇట్లాంటి సినిమాలు తెలుగులోకి తీసుకొచ్చాం అని చెప్పి చెప్పడం ఉంది ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండ్ సినిమా చాలా బాగా పెర్ఫా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది వీకెండ్ వస్తుంది ఈ వీకెండ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే టాక్ జనాల్లోకి చాలా బాగా వెళ్ళింది ఇది ఈ సినిమాని ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాం కన్నా కూడా ఈ సినిమా గురించి అరవింద్ గారు ఎక్కువ మాట్లాడతాం బెటర్ ఎందుకంటే రాత్రి ఆయన సినిమా చూశారు యుఎస్ నుంచి రాగానే సో ఆయన ఫ్రెష్ ఆడియాను ఈ సినిమాకి నేను ఆ నాలుగైదు సార్లు చేసి చూసేసి ఉన్నాను మాట్లాడేసి ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన మాటల ద్వారా ఈ సినిమా గురించి వినటం అనేది నిజంగా నాకు చాలా గర్వకారంగా ఉంటుంది అండ్ చందు తర్వాత ఆయన మాట్లాడతారు ఎస్ చందమోహన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ హలో అండి అండ్ ఈ మూవీ చూస్తున్నప్పుడు చూసింది అంతా అయిపోయిన తర్వాత బ్రాడ్ టు యూ బై బనీవాస్ అని పడినప్పుడు నేను చాలా ఉద్వేగంగా తప్పట్లు కొట్టానండి ఎందుకంటే ఆయన టేస్ట్ నాకు తెలుసు నేను జనరల్గా ఇప్పటి వరకు నేను సినిమాలు తీసింది కథ రాసుకుంది అంతా నేను ఇద్దరితోనే డిస్కస్ చేస్తాను మా టీఓపి కార్తిక్ అండ్ మనీ బట్ రీసెంట్గా ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఒక ప్రొడ్యూసర్ కదండి హీజ్ ఆల్సో రైటర్ కూడా అంత మంచి కథ కూడా కూడా ఉన్నాడు ఆయనలో అంటే నేను ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ మొన్న అడిగారు ఆయన ఏదైనా మంచి రైటర్ అని పెట్టుకుందామండి మనకు టూ త్రీ స్టోరీస్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా అంటే మీరు టైం ఇవ్వండి చాలు నాకు ఇంకో రైటర్ అవసరం లేదు అని చెప్పానండి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ అరవింద్ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ చెప్పాల్సిన కూడా పని కూడా లేదు బట్ రీసెంట్గా ఒక టూ త్రీ స్టోరీస్ మీద కూర్చుంటూ మీరు ఏదైతే మేము అనుకుంటున్నామో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోస్కి ఇవి పిచ్ చేయాలి ఒకటి చరణ్ గారికి చెప్పాలి ఒకటి చేతు గారికి చెప్పాలి ఒకటి రితిక్ రోషన్ ఒకటి సూర్య అనుకున్నామండి ఇదంతా కూడా ఆయన గైడెన్స్లోనే వెళ్తుంది ఆయన ఎవరితో ఫస్ట్ చేయమంటారో వాళ్ళతో చేసి ఆయన గైడెన్స్లోనే మొత్తం సో నా నెక్స్ట్ టూ త్రీ మూవీస్ ఆయన చేతిలోనే పెట్టానండి నేను బికాస్ ఓకే అండ్ సిన్ అంటే ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నేను లాస్ట్లో బ్రాడ్ టు బై బన్నివాసం కొట్టడం నేను ఎలా కొట్టాను అంటే దానికి ముందు ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ ఉద్వేగం ఏదైతే ఉందో అంటే నాకు మధ్యలో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక టూ త్రీ సీక్వెన్సెస్ చూసినప్పుడు మనం ఫోన్ పోయినా ఎవరో సర్టిఫికెట్ మిస్ అయినా ఏదైనా ఒక టెన్షన్ వస్తుందండి అర్థం ఇంకా మీకు జీవితం లేదో కోల్పోయామని నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మా ఇంట్లో బీరో అయిపోయినా కూడా నాకు పెద్ద టెన్షన్ రాదు దాంతో పోల్చుకుంటే సో థ్యాంక్స్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ థ్యాంక్స్ టు తెలుగు మీడియా దీన్ని ఇంత బాగా ప్రమోట్ చేసినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ రోన్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చందమోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ సార్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఎస్కే మాట్లాడతాడా మాట్లాడ్డా అన్న టెన్షన్లో ఉన్నాను చెప్తా అడిగాను సార్ అందుకే అది మాట్లాడట్లేదుగా వద్దన్నారు వాడి ప్రాసలతో చచ్చిపోతాను నేను ఇది ఒక పని మీద యుఎస్ వెళ్ళాను అక్కడికి ఫోన్ చేశాడు బన్నివాసు సార్ ఇప్పుడే ఒక సినిమా చూసి వస్తున్నాను అని చాలా ఉద్వేగంగా చెప్తూ దీన్ని మనం తెలుగులో చేయాలి మనం చెయ్యాలి మనమే చెయ్యాలి అన్నాడు ఏంటంటే అట్లా చెప్పావు మనమే చెయ్యాలి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఇతర భాషల్లో వచ్చిన మంచి సినిమాలన్నీ మనమే చేస్తున్నాం కదా అందుకని ఈ సినిమా కూడా మంచి ఏంటి మ్యాటర్ ఏంటి అన్నాను అబ్బాయి అసలు మీరు సినిమా చూడాలి సెకండ్ హాఫ్లో మనకి ఉద్వేగం ఒక మూడు నాలుగు సార్లు వస్తుంది సార్ దీన్ని మనం రిలీజ్ చేద్దాం రిలీజ్ చెయ్యి ఆఖరణ బ్రాడ్ యూ బై బన్నివాస్ అని ఇవ్వా నేను కూడా చూడలేదు కదా మేము ఈ సినిమాని నువ్వు చూసి మన గీతాలో చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నావు కాబట్టి అట్లా వేయను అన్నాను ఇందులో అతను మేమందరం పిల్లలు మేము ఎట్లా ఇందులో ఒక చిన్న ఇదేంటంటే అండి ఇప్పుడు నేను కానీ దిల్రాజు కానీ ఇంకా కొంతమంది సీనియర్స్ చేయాల్సినవి ఏంటంటే జూనియర్స్కి స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలండి మనం ఇంకా ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి 
నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళు అందులో గురువు అవుతారు మన మీద అంతా ఆక్యుపై చేసేసి ఎవడో పైకి రాకుండా మొత్తం పేరు డబ్బు మొత్తం మనకు వచ్చేయాలి అనేది కరెక్ట్ కాదు త్వరలో అది అందుకని నేను కూడా తెలివి తేటలుగానే అది గ్రహించి పక్కన వాళ్ళందరికీ స్పేస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నా అది కాకుండా నా యాటిట్యూడ్ కూడా అటువంటిది పక్కన స్పేస్ ఇచ్చే యాటిట్యూడ్ మనం రాగానే ఈయన నేను ఈయన కలిపి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసాం దాన్ని ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు ఎందుకంటే మాకు ఆయన సినిమా తీసి ఇంచుమించు సంవత్సరం అయిపోయింది రిలీజ్ అయిపోయి సంవత్సరం అయింది ఏ సినిమా తీరు ఎవరిది ఒప్పుకోరు చాలామంది వచ్చి చాలా టెంప్టింగ్ ఆఫర్స్ కూడా ఇచ్చారు నాకు తెలుసు కానీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వక ముందు రెండు సినిమాలు చేయాలన్న ఒక కమిట్మెంటు నాతో ఉంది అంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే ఈయన ఒక గొప్ప డైరెక్టర్గా గ్రహించి నేను బుక్ చేసుకున్నాను దాన్ని చాలామంది నేను పేర్లు చెప్పడం అనవసరం నా ద్వారా పైకి వచ్చిన వాళ్ళల్లో చాలామంది ఆ గీత దాటి వెళ్ళి చేసి ఉన్నారు పర్వాలేదు బట్ ఈయన నిలబడిపోయారు దానికి ఎంతమంది ఏమి చెప్పినా నేను అరవింద్ గారి సినిమా చేసిన తర్వాత చేస్తాను అనేది అందువల్ల మేము ముగ్గురు నుంచున్న దాని ఫోటోకి అర్థం ఈ సినిమా గురించి పర్టికులర్గా చెప్పాల్సి వస్తే నేను రాత్రే చూశాను యూఎస్ నుంచి నేను పొద్దున వచ్చాను రాత్రి చూశాను జెట్ ల్యాగ్లో చూడగలను అనే ఒక చిన్న డౌట్తో చూశాను చెప్తా గడిది కూడా ఏం లేదు సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ అలా 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 వెళ్తూ సెకండ్ హాఫ్లోకి తీసుకెళ్తే నన్ను ఒక తుఫాన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది సినిమా అందుకని ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీన్ని థియేటర్లోనే చూడాలి మనకి ఒక తుఫాను ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఒక అది అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక కథ ఒక కథకి ఒక ఒక మంచి సినిమాకి ఒక రొమాన్స్ అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద హీరోలు అవసరం లేదు ఆయన అతను వేసిన అతను మలయాళంలో పెద్దవాడే తెలు ఏమన్నా తెలుగులో పెద్దగా తెలీదు అతను ఎవరో తెలి తెలియదు తెలుగులో ఒక మన రెగ్యులర్ సినిమాకి కావలసిన బీట్స్ ఇందులో ఏమీ లేవు ఓన్లీ ఒక ఎమోషన్ ఒక ప్రతి వాడిలోనూ ఒక హీరో ఉంటాడు వాడిని పరిస్థితులు బయటికి తీసుకొస్తాయి అనే ఒక ఉద్వేగం ఆ సినిమాలో ఉండి చివరికి అందరూ హీరోలే అని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో వాళ్ళ హీరోలు కాని వాళ్ళు ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎంత హీరోలుగా బిహేవ్ చేస్తారు ఎంత సాక్రిఫైజులకు సిద్ధమవుతారు అని ఈ సినిమాలో నిరూపించారు అందువల్ల ఈ సినిమాని తప్పనిసరిగా మీరు చూడాలని ఎందుకంటున్నా అంటే పర్టికులర్గా నేను ఆడియన్స్ కన్నా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి ఇది చూడాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నాను అంటే మనం సినిమా కథ కావాలంటే మనం సినిమా ఒకటి తీయాలంటే బీట్స్ లెక్కేసుకుంటాం ఇవన్నీ ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలి ఇక్కడ హై ఉండాలి ఇక్కడ లో ఉండాలి ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటాం అలాగా లెక్కలకు మించిన ఒక ఎమోషన్ను తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇంత సక్సెస్ చేసి కేరళలో అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు కలెక్ట్ చేసి అది తెలుగులో నాలుగు రోజుల్లో ఆరు కోట్లు కలెక్ట్ చేసి ఇంత ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అది అర్థం అవుద్ది ఎవరికైనా అందుకని ప్రత్యేకంగా వచ్చి నేను ఆ సినిమాని అందరూ చూడాలని చెప్పడానికి కారణం చూసిన వాళ్ళందరూ నా ఈ మాట నమ్మి చూస్తే మీరు డెఫినెట్గా సంతోషపడతారు ఒక మంచి సినిమా చూసేవని గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. With your permission, quick, sir, my media friends to interaction. Okay, any more questions? Thank you, sir. Okay, sir, Mike. Sir, I'm going to ask you, Arvind Gar. I'm going to ask you. I'm going to ask you, 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 sir. First of all, congrats to that. Thank you. But, if you look at the trend, సినిమాలు నిర్మించడం కన్నా అవతల వాళ్ళు నిర్మించిన సినిమా మంచి సినిమాలు ఎంచుకుని తెచ్చుకుని వేసుకోవడమే బెటర్ అనే భావన పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూషన్లకి వస్తుంది అనిపిస్తుందా అంటే మీరు చెప్పేది ఎగ్జాక్ట్గా ఒప్పుకోవడానికి కష్టం అండి ఎందుకంటే ఇతర ఇప్పుడు ఇవాళ బార్డర్స్ జరిగిపోయినాయండి బార్డర్స్ లేవు ఇవాళ ఒక మంచి సినిమా ఉంటే మనం నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎక్కడో కొలంబియా స్టేట్లో తీసిన ఒక మంచి సినిమా సబ్ టైటిల్స్ తోటి ఈ ఇరగ చూసాం అందరం కలిపి 
అందుకని ఇవాళ అసలు మన మీరు అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మన సంస్కృతి మన వెల్కమింగ్ నేచర్ని అప్రిషియేట్ చేయాలండి మోర్ దాన్ దట్ సో ఆ సందర్భాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ రోజులు వచ్చినాయి కాబట్టి మేము దాన్ని వ్యాపార మిళితంగా ఇలా తీసి తీసుకొస్తున్నాం టు బీ ఆనెస్ట్ సినిమాలో ఆ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదని మీరు అనుకుంటున్నారు హ్యూమన్ ఎమోషన్ అంతేనా లేదా అక్కడ నూట అరవై కోట్లు కలెక్ట్ చేయడానికి అక్కడ సఫర్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు దాంతో కనెక్ట్ అయ్యారు అని అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ అంత ఆ కనెక్షన్ తక్కువ ఉందంటారు అది కదండి ఇది ఎక్కడైనా కూడా హ్యూమన్ ఎమోషన్కి ఇది తెలుగులో డబ్ చేశాము తెలుగులోనే చూస్తున్నారు హ్యూమన్ ఎమోషన్కి డెఫినెట్గా కరుగుతారు కనుక ఈ సినిమా ఇక్కడ కూడా హిట్ అయింది లేకపోతే అందులో ఎవరు గ్లామర్ ఎక్కడా లేదు ఎవరు లేరు పబ్లిసిటీ లేదు ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటే ఇది ఒకటే కారణం అండి ఇది ఇంకా కొంచెం టైం ఉంటే నేను వాసుదులతోటి ఇవాళ ఉదయమే అన్నాను అరే ఇది కొంచెం టైం తీసుకుని కొంచెం ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేసి చేస్తే బాగున్నాయి అంటే కాదండి ఇవి అదర్ లాంగ్వేజెస్లో ఓటీటీలో రాకుండా మనం చేయాలి కదా అదర్ లాంగ్వేజెస్ అందరూ చూస్తున్నారు కదా అన్న దట్ ఈస్ ద రీజన్ సార్ నిజంగా ఈ సినిమాలో స్టార్స్ అక్కడ స్టార్స్ కానీ కథ మెయిన్ స్టార్ సార్ ఈ సినిమాకైతే దానికి అందరం కనెక్ట్ అయ్యాం ఇక ఇలాంటి వాటిలో ప్రయోగం చేయడంలో బన్నీ గారు కూడా ఒకరు ఎందుకంటే ఆయన పుష్ప ఆ గెటప్ చేసినప్పుడే అనుకున్నాం అలాంటిది ఇలాంటి స్టోరీస్ మీ దగ్గర దృష్టికి వస్తే బన్నీ గారితో చేసే అవకాశం ఉంటుందా ఎట్లా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాసు గారికి అండి అంటే ఇతర భాషల్లో వచ్చే సినిమాలని మీరు కాంతారా కానీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా కానీ వీటిని తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఎక్కువగా అందిస్తున్నారు అంటే మీరు వాటిని ఎప్పుడు ఒక కన్నేసి అలా పరిశీలించుతూ ఉంటారా ఎట్లా అది మీ అరవింద్ గారు నాకు ఇచ్చిన జాబ్ అదే కదా ప్ర ప్రపంచంలో ఏ సినిమా ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏ సినిమాలు ఏ ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్గా ఉండాలి నేను అప్డేట్గా లేకపోతే నాకు చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో ఐ హ్యావ్ టు బీ వెరీ అప్డేటెడ్ అండ్ యా కాంతర దగ్గర కూడా ఆయన నేను చూసి ఆయన ఆయనకి ఇమ్మీడియట్లీ ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను చూసి చేయడం కన్నా కూడా నాకు ధైర్యం ఇవ్వాలి బికాస్ నేను ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలంటే అరవింద్ గారు ధైర్యం ఇవ్వకపోతే కనుక మేము వేయలేము అడుగు ఎదరికి ఆయన వద్దు అంటే అది వద్దు అంతే దానికి పెద్ద రీజన్స్ పెద్ద ఏమి ఉండవు అడగలేను కూడా ఎందుకు వద్దండి అనేది సో నిజంగా అంటే మా విజన్ కానీ తర్వాత మేము ఇమ్మీడియట్లీ ఆయన మేము సినిమా చూసి ఆయన సినిమా చూడమన్నప్పుడు ఆయన చూసిన వెంటనే అంటే ఆయన అనకూడదు లైక్ అంత ఏజ్లో కూడా మాకన్నా కూడా ఎక్కువ జడ్జ్మెంట్ ఆయనకు ఉంటుంది అందుకే భయపడుతున్నా ఒకసారి మమ్మల్ని భయపెడతాడు ఆయన కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఆయన చూసి చెప్తే మేము కూడా యంగ్స్టర్స్ ఐ మీన్ మా మా ఏజ్లో కూడా ఇంకా దాన్ని అందుకోలేము ఆ దీన్ని సో అందరం ఏజ్లో వెనక్కి వెళ్తుంటే ఆయన మాత్రం వెనక్కి వస్తున్నాడు ఆయన సార్ మీకు ముగ్గురు కుమారులు వాళ్ళు ఉండగా ఇప్పుడు ముగ్గురిని మీరు దత్తత తీసుకున్నట్టు నాట్ ఓన్లీ త్రీ స్టేజ్ మీద త్రీ కనబడుతుంది అదే అదే వీళ్ళు ఆస్తి అడగకుండా ఉంటే చాలు సార్ అదే అదే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన అంతా తెలివైన ఆయన అంటే మేము ఆస్తులు అడుగుతామని చెప్పి ఇద్దరు బాబాలకు ముందు ఆస్తులు క్రియేట్ చేసేయండి నా మీదకి రాకుండా ఉంటారని చెప్పి అంటే వాళ్ళని మామూలుగా మన కొరకులు కాబట్టి ఏది వాళ్ళు చేస్తా పర్లేదురా ఓకేరా వెళ్ళిపో అని చెప్తారు వీళ్ళు కొంచెం భయ ఎలాగైనా బయట వ్యక్తులే కాబట్టి అసలు ఓటాదారులు కాదు కాబట్టి సో వీళ్ళు చెప్పినప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ మీదే ఉంటుందా వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు మీరు ప్రొసీడ్ అయ్యి చేస్తారా అంటే ఇప్పుడు అంటే మీరు ఊర్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పారు సరే మీకు అంత బాగా నచ్చితే కనుక ఇలా చేసుకుని ఇలా చేసుకెళ్ళిపోమని చెప్పారు ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటి సినిమాలు వస్తాయి ఆ గీత ఆర్ట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు మా స్ట్రక్చర్ నేను వివరంగా చెప్పలేను కానీ చైర్మన్కి రెండు పవర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఓటింగ్ హక్కు ఇంకొకటి వీటో పవర్ ఈ రెండు నాకు ఉంటాయి ఒక దర్శకుడు బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇట్ ఇచ్చిన తర్వాత 
ఆ దర్శకుడిని హోల్డ్ చేస్తే నిజంగా మీరు ఇంతకు ముందు అన్నట్టు వాళ్ళకి బయట రకరకాల ఆఫర్ వస్తారు రకరకాల టెంప్టింగ్ వస్తాయి కానీ అరవింద్ గారికి మాట ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను ఉండాలని ఉంటారు ఓ ఒక టైం వరకు ఆ టైం దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్సెప్ కొంచెం బయట అవకాశం ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోయేటానికి ఛాన్స్ ఉంటే అలా చాలా జరిగినాయి ఇంతకుముందు మనం వాళ్ళ కొత్త కాదు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఈయన చందు గారిని ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్ ఛానల్ నుంచి బ్లాక్ చేసి పెట్టారు ప్లస్ మూడు సినిమాలు ఆయన కమిట్మెంట్ ఆయన కానీ చెప్పడం ఇంకా గ్రేట్ సో అది ఎలా జూలైలో ఇప్పుడు ఇక్కడ కమిట్మెంట్ అగ్రిమెంట్లు ఏం లేవండి ఒక స్టోరీ మీద కత్తిక కన్నా ముందే నేను వాసు గారు ట్రావెల్ అయ్యాము ఆ స్టోరీ చేస్తున్నాము అది కాకుండా అరవింద్ గారు కార్తికేయ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ స్టోరీ పక్కన పెట్టి కొంచెం పెద్దది పెద్దది ఇన్ సెన్స్ ఒక రెండు వందలు మూడు వందల కోట్లు బడ్జెట్తో ఒక కథ మేము అనుకున్నాము దాని మీద కూడా ట్రావెల్ అవుతాము అది కూడా ఆల్మోస్ట్ లాక్ అయిపోయిందండి సో ఈ రెండు స్టోరీస్ అరవింద్ గారు ఆధ్వర్యంలో లాక్ అయిపోయినాయి సో ఇంకా ఆయన నన్ను లాక్ చేయడం నన్ను బ్లాక్ చేయడం అయితే లేదండి సో ఇది మేము కథ కోసమే ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసామండి సో టూ మూవీస్ మేము చేస్తున్నామండి అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు గతంలో మీరు స్టేజ్ మీదే ఒకసారి అనౌన్స్ చేశారు బోయిపాటి గారి సినిమా తర్వాత మా బ్యానర్లో ఉంటుంది అని అది ఇప్పుడప్పుడే ఉండేలా కనిపించట్లేదు మీకు కనపడట్లేదు ఏమో సార్ నాకు కనపడుతుంది అంటే బయట వినిపిస్తున్న వార్తలు కాదండి నేను వన్ వీక్ బ్యాక్ ఆయన ఆర్ఎఫ్సిలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాను ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు విన్నట్టు కానీ నేను కూడా విన్నాను కానీ ఆయనతో నేను మాట్లాడినప్పుడు నా సినిమా అలాగే ఉంది అది ఎలా వస్తుంది రకరకాల మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయండి దీనికి నేను ఇప్పుడు ఆయన నా దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారని నాకు కమిట్మెంట్ ఇచ్చారని నాకు ప్రామిస్ చేశారు నా నిధి చేయబెట్టారని ఇట్లాంటివి చెప్పలేము ఆయనకి నాకు కనీవాసి గారు ఏదో చెవిలో చెప్పగానే మీ టోన్ మొత్తం మారిపోయింది సడన్గా మీకు వినిపిస్తుందేమో మాకు వినిపిస్తుంది అన్నారు ఇప్పటికీ అవునండి గీతాట్స్ లోనే ఆయన సినిమా చేస్తారని నమ్ముతున్నారు అవునండి దానికి ఆయనకి ఛాయిస్ పేర్లు చెప్పరు కానీ ఇద్దరు హీరోలు ఛాయిస్ ఇచ్చారు వెరీ గుడ్ ఆయన ఆ కథని తయారు చేసేటప్పుడు కథగా రెడీ అయ్యిందండి ఒక లెవెల్కి రెడీ అయిన తర్వాత మనం చెప్పిన హీరో ప్రకారం దాన్ని కొద్దిగా స్క్రీన్ ప్లే మారుస్తారు ప్రస్తుతం ఆ పనిలో ఉన్నారు ఆయన ఈ సురేంద్ర రెడ్డి ఎప్పుడు ఉండొచ్చు సురేంద్ర రెడ్డి గారితో అది కూడా మీ డ్యూ ఒకటి ఉంది కదా అవునండి అది ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అది అది కథ జరుగుతూ ఉందండి ఆయన కథ పూర్తి చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మన బ్యానర్లో ఒక ఏడు ఎనిమిదో వరసు ఉన్నాయండి అది ఆయన పూర్తి చేసిన తర్వాత దాన్ని అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం అవునండి సార్ అరవింద్ గారు ఈ మధ్యన సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు థియేటర్లో రన్ అవుతుండగా కానీ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయిపోవటం ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అట్లాగే ఇది కూడా మంచి హిట్ మన బలం కూడా హిట్ అయింది తర్వాత ఓటీటీ రిలీజ్ చేసింది మళ్ళీ థియేటర్లో ఆడింది ఇది నెక్స్ట్ వీక్ నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తుంది మొన్న అనుకున్నది మీరు పోస్ట్ పోన్ చేశారు కొంత పోస్ట్ పోన్ చేయించి మొత్తం ఎలాగైనా నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తుంది సో అది అలాగ రావడం అనేది నిర్మాతలకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అలాగే ఏపీ ప్రభుత్వంలో కూడా పైప్ బ్రాండ్ ఏదో ఈ మధ్యన మళ్ళీ రేపు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా ఉన్నారు దాని గురించి అన్న చెప్పి తెలుసుకుని చెప్తే బాగుంటుందని నిర్మాతలను అడిగి ఇది పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అండి ఐ థింక్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళు ఒక కమిట్మెంట్ చేసి ఉంటారు కదా ఆ కమిట్మెంట్కి ఒక ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోండి ఇంకొక టూ వీక్స్ వెనక్కి పంపించండి అని రిక్వెస్ట్ చేసాం ఇక్కడ బాగా ఆడుతుంది కనుక వాళ్ళు కూడా వెనక్కి పంపించడానికి సిద్ధమయ్యారు రావాల్సిన బ్లాక్ బస్టర్లు మాస్టర్ పీస్లు ఎలాగూ వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్యూచర్ లో అండ్ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ మాస్టర్ పీస్ ని థియేటర్స్ లో చూడడం మిస్ అవ్వకండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ ప్రెస్ మీట్ థ్యాం